giorno di motori oggi c'è già grande fermento per i due team che oggi manderanno in pista i loro cadetti a presentarci le squadre ci penserà la nostra fantastica inviata Terry Cristallo oggi in gara per assicurarsi due posti per la fase finale ci sarà il team HSG Racing capitanato da Arturo Palombaro mentre il direttore tecnico è Eris Sniper che rivedremo anche nel torneo Legends occhi aperti per le nuove leve il secondo team invece è Carbon, il nebuloso team si affida alla guida del general manager Mr. Six, mentre il comparto tecnico è a cura dell'inossidabile Giorgia Grafite, già presente in alcuni tornei del passato. Buona gara a tutti! Grazie alla magica Terry! Noi presentiamo subito gli allievi del team HSG Racing. In pista c'è Passion, una Camaro del 2011 guidata da Giselle Diaz. Con una prova fiammante, spegni gli entusiasmi con una discesa fuori fuoco. 10 secondi, 209. È il momento di un modello iconico, Volkswagen Golf Rifle. Al volante Nicole Fischer, decisamente veloce sulle curve, si prende qualche rischio andando ad impattare contro le protezioni laterali, ma arriva bene con 9.562 secondi il terzo concorrente Joao Tavares inizia bene con la sua Mercury Cougar del 68 ma sprega il segnasso e sul cordolo e perde troppa velocità per impensierire i compagni di scuderia 10.856 il tempo per Miss Fire si corre con un Ford Mustang GT inizio promettente per UC Berglund che però non sfrutta tutta la potenza dei 460 cavalli di Gambat e infatti nell'incredulità generale si piazza in mezzo alla classifica provvisoria con 10.442 Penultimo per il team HSG Racing Honda Prelude del 98 Bullet al volante c'è una vecchia conoscenza Fred Avalon che non si risparmia Corsa e sudore per lui che regala una prestazione da professionista 9500 tondi tondi Ultimo giro di qualifica con Bazooka Una Collins and Jackson 2020 guidata da Alex Diver Scende come un proiettile Controlla di controsterzo e fila liscio come l'olio Neanche una sbavatura per lui che si prende la pole position in extremis 9488 naturalmente è l'ora di classifiche qualifiche il cronometro non perdona ci salutano anzitempo Gambat e Misfire che vedranno la gara dagli spalti chi invece vedrà la gara dal proprio parabrezza sono i quattro piloti già pronti a cimartiglio prima fila per Bazooka e Bullet seguono dietro Rifle e Passion azione motore propulsione Bazooka parte forte la Golf invece si ribalta sul passo pazzesco di Fred che va in prima posizione non balla ci riprova Alex Drive sulla sua Conix che non ha niente da fare gara super sonica per il team HSG Racing 9, 8, 182 secondi il tempo di gara un peccato per Nicole Fischer che con la Golf si becca un bel DNF ma rivediamo qualche momento saliente nel nostro instant replay Alex con la sua bazooka parte col botto ma Fred Avalon sulla onda prelude non si fa bindolare e prima recupera poi supera e infine difende cuore e motore per una gara da primo attore podio meritato e passaggio assicurato passa anche Alex Dive con un buon secondo posto ma non passano inosservate le rime di Max Power a cui taglieremo le battute si vola dritti dritti alle qualifiche del team Carbon una compattissima Chrysler Urban scende in pista aggressiva il pilota russo Dimitri Popov porta con eleganza la sua graffiti fino al finale dove sbaglia solo il salto di Lago Salato 10 324 nella media si Prosegue con Dean Marshall a bordo di Perion, una Honda Civic Type R del 2018 che sta correndo bene, forse qualche giro di motore più lento del precedente, fa una piruletta sul finale e perde ancora qualcosa, 10, 890. Terzo del lotto, Custom Ford Mustang GT del 18 al volante Drifter, c'è Gloria Sainz che ha un buon piglio ma sbaglia tutto, sul piano delle palme arriva lenta al finale di Lago Salato, per ora il tempo più alto, 11, 532. Ancora una Ford, ancora una Mustang, Ilaria Castelli e la protetta di Giorgia Grafite, ma con la sua shaker sta deludendo
mantenendo le aspettative molto più arrugginita sulle curve rispetto ai colleghi e il tempo non mente 11 secondi 119 siamo agli sgroccioli Dodge Charger SRT 2015 ottima velocità per José Barrero si esibisce in una serie di manovre da manuale con la sua smog sa esattamente cosa vuole sta facendo di tutto per impressionare 9708 pole provvisoria l'ultimo della mezza dozzina per il team carbo McLaren P1 da sogno per Dick Grayson che forse si addormenta nella prima parte poi riprende le redini della sua Dreamer ma sicuramente sfuma il sogno della prima posizione 10 400 secondi ed ora classifiche e qualifiche le due Mustang si prendono il ben servito del team carbon che non fa scandalo per la sua brutalità e lasciano lo spazio ai quattro sfidanti della gara finale si va dritto in griglia mentre salutiamo Drifter e Shaker abbiamo un quartetto scoppiettante prima fila per Smog e Graffiti mentre dietro partiranno Hyperion e Dreamer senza esitazione partenza a cannone Smog parte e mette il fumo negli occhi agli avversari ma Graffiti con un bold slide pazzesco blocca tutto la onda Hyperion segue il collo al posteriore alla barra pallica Tatar e sporta l'avversario con una zampata funesta si prende la vittoria finale Seconda posizione per Dimitri Popov con Graffiti e terzo Smog con un piccolo aiuto dal suo amico Dreamer ma è servito a poco finale mozzafiato e replay immediato Incredibile Max! Due azioni folgoranti! Un board slide di Dimitri Popov a cascata imperatore che fa capire di che pasta è fatto il ragazzo russo e soprattutto il sorpasso pulito di Hyperion che lo porta diretto in prima posizione Spettacolo spettinante! Uh -huh, gara da infarto! Un'ora ai vincitori, Perion e Graffiti passano alle fasi finali di Downing Master e si accomodano placidamente a Viale delle Palme. Li rivedremo presto e speriamo di rivedere presto anche voi la prossima settimana con il ritorno di Street Night Racers. Intanto continuate a darci il vostro supporto con un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati in descrizione al video tutti i link ai nostri social buonanotte e buone botte da Max Power e Sticky l'appuntamento rimane sempre lo stesso ogni settimana qui a Todd Driver Diecast dove i motori non dormono mai